எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ஸ்பைசி காலிஃப்ளவர் கறி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நானூறு கிராம் காலிஃப்ளவர் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சின்ன வெங்காயம் ஐம்பது கிராம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி மூணு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூனு பச்சை மிளகாய் ஒன்று காஞ்ச மிளகாய் அஞ்சிலிருந்து ஆறு கருவேப்பிலை தேங்காய் ஒரு கால் மூடி இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் வச்சு அதில் தனியாவை போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக அப்படியே வறுத்து விடுங்க த தீ வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க அப்புறம் மிளகு சீரகமும் போட்டுருங்க போட்டு இதையும் அப்படியே வறுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவில் ரொம்ப கறிக்கிடாமல் பார்த்து இதை பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க அதில் அந்த காஞ்ச மிளகாவை போட்டுக்கோங்க போட்டு அது நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதில் அதை எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் போதும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிங்க போதும் அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காய் அந்த கால்முடி தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் போட்டு லைட்டாக அது ஒரு நிமிஷம் அப்படியே அது என்ன அதிலேயே வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து அரைக்கிற விழுதுங்க மொத்தம் அரைச்சிக்கணும் அப்புறம் அந்த தக்காளியை போட்டு அது ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வதக்குதுங்க நல்லா வதக்கிங்க அது அது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு வதக்கிங்க போதும் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மிக்சியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த தனியா மிளகு சீரகம் அரைச்சி வதக்கணும் இல்லைங்களா அதை அரைச்சிக்கோங்க பொடி பண்ணிக்கோங்க மிளகாவை போட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு அது பொடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் தேங்காய் போட்டுக்கோங்க அதில் தேங்காய் போட்டு அப்படியே அதில் சோம்பு போட்டு அரைச்சி இந்த அளவுக்கு அது பொடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் அதை வதக்கி வச்ச வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வதக்கணும்லாம் அது தக்காளி போட்டு நல்லா ஒரு ஃபேஸ்ட்டாக அதை அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க அப்புறம் காலிஃப்ளவர் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது அடுப்பில் பேன் வச்சு தேவையான அளவு ஆயில் விட்டுக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தால அதை போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க அதை கறிவேப்பில் போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாவும் அதோடு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு அது ஒரு பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அது அப்படியே ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இப்போ அந்த அரைச்சி வச்ச விழுது இருந்தது இல்லைங்களா அது மொத்தம் இப்போ அதை போட்டு அதில் போட்டு நல்லா அதையும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வதக்கிக்கோங்க அதில் எண்ணெயிலையே நல்லா கலக்குங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் பண்ணால் போதும் அப்புறம் அந்த வேக வச்ச காலிஃப்ளவர் அந்த தண்ணியோடு அப்படியே அதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதை 
அது பாருங்கள் இப்போ உப்பு தேவையான அளவு உப்பு ஏற்கனவே வந்து காலிஃப்ளவரில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருப்போம் அதனால் இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து திட்டமாக போட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க குழம்பு கொதிக்கிட்டோம் இப்போ தொடர்ந்து பாருங்கள் நல்லா கிரேவி எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்குங்களா மேலே வந்து அப்படியே கொத்தமல்லி போட்டுருங்க நல்ல காரசாரமாக இருக்குங்க பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாதம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் தொட்டுக்கலாங்க இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி